ஆரஞ்சு பீல் இது வச்சு சூப்பரான ஒரு ஆரஞ்சு பீல் வத்த குழம்பு பண்ணலாமா யம்மியா இருக்கும் கர்ம சைக்கிங் கேரண்டி சொல்லிட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இப்போ நம்ம இந்த ஆரஞ்சு பீல சும்மா ரேண்டமா அப்படியே வந்து பிச்சுக்கலாம் பெருசா உட்காந்து கத்தியில எல்லாம் வச்சு கட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ரேண்டமா ஓகே இப்போ அடுப்பு பற்ற வைக்கலாம் கடாய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ இந்த கடாய் சூடானோடனே ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து விடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து கடுகு போடுறோம் கடுகு போட்டதும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இப்போ இதில் ஒரு கொஞ்சோண்டு பெருங்காய் பொடி போடுறோம் எல்லாமே வாஷ் பண்ண வச்சது கருவேப்பில் ஒரு கொத்து ஒரு பச்சை மிளகா கீரி போடுறேன் நான் அதானொன்னு நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரேண்டமாக ஸோ அந்த ஆரஞ்சு பீல் இப்போ எங்கே போடு ஸ்டெப்பில் இது நல்லா அந்த பச்சை டேஸ்ட் போகிற மட்டும் நல்லா வதக்கணும் அது இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க யூஸ்வலாக நம்ம வந்துட்டு இந்த சீசன் ஆரஞ்சு சீசனை நிறையா நம்மளுக்கு ஆரஞ்ச் கிடைக்கும் இந்த பீல் ஃபுல்லும் வந்துட்டு நம்மளோட கார்பேஜ் பின் தானே யூஸ்வலாக போகும் இனிமேல் நீங்கள் வந்துட்டு இது ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து இந்த ரெசிபியை பண்ணாமல் இருக்க நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க ஈவன் நீங்கள் ஆரஞ்சு பீல் வந்துட்டு கூட ஒரு ஆப்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் அதே குழம்பு இந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது இதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா கருத்து போயிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன மசாலா பவுடர்ஸ் போடணுமோ அது வந்து போடலாம் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சாம்பார் பொடி போடுறேன் எனி சாம்பார் பொடி ஆஃப் யோர் சாய்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பொடி இப்போ அந்த ரா ஸ்மெல் ஆஃப் த பவுடர் மட்டும் இப்படி ஃப்ரை ஆகணும் ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா கரைஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் இமீடியட்டாக கொஞ்சம் வாட்டர் விடும் இந்த ஆரஞ்சு பீல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து குக்கார மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் சூப்பராக வருது மனம் இந்த ஆரஞ்சு பீலோட இந்த ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட்டு அது அந்த புளி குழம்போட மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போது புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அது வந்து இங்கே போட் பண்ணலாம் பிங்க் salt போடுறேன் உங்க வீட்ல நீங்க என்ன salt யூஸ் பண்றீங்களோ அது வந்து போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரையட்டும் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி புளிப்பாக இருக்கட்டும் காரமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட்டு உங்களோட ஃபேமிலி டேஸ்ட்டு தகுந்த மாதிரி சில்லி ஒன்றும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா ஒன்றும் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிப்பு வேணா ஒன்றும் கொஞ்சம் புளி தண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெள்ளம் வந்து சேர்த்திக்கோங்க இப்போது வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு லெட்ஸ் டேஸ்ட் ஹவு இட்ஸ் எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஒன்று கொஞ்சம் வெள்ளம் இருந்தால் பிடிக்கும் உங்களோட தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெள்ளம் இப்போ வெள்ளம் கரைஞ்சு நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் வந்துட்டு கேன் டேர்ன் ஆஃப் த கேஸ்ட் இது கொஞ்சம் வாட்டரியாக வேணாலும் பண்ணலாம் இதோட ஒன்று கெட்டியாக கொஞ்சம் வந்து தொக்கு மாதிரி எப்படி வேணும்னாலும் ஒன்று கொஞ்சம் வார்த்தை விட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் திஸ் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இது ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பிளேட்டிங் பண்ணலாம் 
எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்தாச்சு இப்ப நம்ம வந்து பிளேட் பண்றோம் அமேசிங் இட் லுக்ஸ் சோ மவுத் வாட்டரிங் you can't stop it i just want to eat more more and more that's how this dish is going to be காரம் பிடிக்கிறவங்க இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கியிருக்கோம் இல்லையா அது தயிர் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கும் அது